妈妈，哦，怎么样？聂先生是孩子的生父，他天然具有孩子的监护权和抚养义务。但是，鉴于谭小姐刻意隐瞒孩子出生这个事实，导致聂先生无法履行这些义务。所以呢，我们现在提出三点要求：第一，变更孙平的抚养权，改由聂雨胜抚养，孙平改名聂平；第二，谭静。可以每周来探视孩子一次，探视时间不少于八小时。至于时间和具体地点，我们双方协商。第三，鉴于谭静六年来独自抚养孙平，聂雨生呢将一次性支付人民币三百万元，作为过去六年的抚养费和孩子的医药费。我们不同意，谭静。胃口不小啊！你们这等于是漫天要价、毫无谈判的诚意。你们的诚意看来也不是很够吗？不是你们说要谈条件的吗？那就谈呢。开条件不是开玩笑。众所周知，东苑集团上市的股份市值已经超过百亿，你开口要百分之五，那等于至少是五亿。你说这样的条件我们会答应吗？如果不同意，那么孙平的抚养权就归我当事人谭静。我给你。给你，聂总，你确定？我聂门说话算话。你把这合同改了，把这条加进去。啊，谭静，你现在就签字。五个工作日之内，我把你所要的东西通通到你的账上。不要你的钱。我，这不是我的本意，你为什么不跟我商量一下？你还想干什么、啊？我养了平平六年，他是我的孩子，你凭什么说来就来就把他抢走了？你胃口也太大了吧你！跟我在一起，我一直是他的母亲。别太无言了，好不好？你突然间跳出来要他的抚养权，你不要拿平平来威胁我。我本来就没有孝心。你以为平平是小先生吗？要你的钱。谭小姐，冷静冷静。我们结婚吧。这是唯一办法。我不想平平再夹在我们中间，被我们拉来扯去的。孩子需要一个完整的家庭，需要母亲，也需要父亲。我们结婚啊，对平平来说最合适。女人啊，我是认真的。你不就是想要孩子的抚养权吗？我们结婚呢、啊，我们就是共同的抚养人，问题不就解决了吗？聂雨生，你把你脑子痛干好不好？你胡说什么你？先生，先生，先生，先先生，都在呢啊！孙子君，你来干什么？我要不来，这这孩子就要改快改快改姓了吧？这关你什么事儿？各位啊，我，你们这不是讲法律吗？我今天来给你们讲点真事儿，让你们了解一下某些人的真实嘴脸。啊，我我是这个孩子孙平的父亲，我有权说话。这是我师傅，谭少华。这是谭谭静他爸爸。我师傅这一辈子，行得端，坐得正，没干过这么缺德事儿。最后是被奸商所害，死于非命，一生的清白全毁了。叫人叫人叫人，清白都给毁了。说话呢，家破人亡。我要找出证据，让这些人给我，让师傅偿命。师傅，来，师傅你放心啊，你就凭着就你这一百多没有爷爷，他们不配。让他出去。啊？平平不见了。